బిఎస్సి స్టాటిస్టిక్స్ చదువుకునే విద్యార్థిని విద్యార్థులకు స్వాగతం ఈ క్లాస్లో నేను చేంజెస్ ఇన్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ కోఫిషియంట్ మ్యాట్రిక్స్ ఏ ఏఐజ్ ఏ ఇన్ ద పోస్ట్ ఆప్టమల్ అనాలిసిస్ పోస్ట్ ఆప్టమల్ అనాలిసిస్లో ఈ పర్టికులర్ చేంజెస్ ఇన్ ద కోఫిషియంట్ మ్యాట్రిక్స్ ఏ దాంట్లో ఆల్రెడీ నేను కేస్ వన్ చెప్పాను కేస్ టూలో ఫీజబిలిటీ కండిషన్ చెప్పాను ఈ క్లాస్లో ఆప్టిమాలిటీ కండిషన్ ఏ విధంగా ఆటోమాటిక్ కండిషన్ మెయింటైన్ చేయాలి ఆప్టోమాటిక్ కండిషన్ మెయింటైన్ చేయడానికి డెల్టా ఏఆర్కే ద చేంజ్ ఏఆర్కేలో చేంజ్ డెల్టా ఏఆర్కే యొక్క రేంజ్ ఏ విధంగా ఉండాలి అనేది ఇందులో ఈ క్లాస్లో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి చేంజెస్ ఇన్ ద కోఫిషియంట్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ కోఫిషియంట్ మ్యాటిక్స్ ఏలో ఆల్రెడీ కేస్ వన్ మనం డిస్కస్ చేసాము ఒక క్లాస్లో ఒక క్లాస్లో కేస్ వన్ డిస్కస్ చేశాను ఏకే బిలాంగ్స్ టు ఏబి అయితే ఏకే బిలాంగ్స్ టు బేసిస్ మ్యాటిక్స్ బి అయితే ఏం చేయాలి అనేది డిస్కస్ చేశాను ఇంకొక క్లాస్లో కేస్ టూ ఇంకోటి కేస్ టూ ఇఫ్ ఏకే బిలాంగ్స్ టు బి అయితే చేంజెస్ ఇన్ డెల్టా ఏఆర్కే బేట్ టు బిలాంగ్స్ టు ద బేసిక్ మ్యాట్రిక్స్ బి అయితే ఆప్టిమాలిటీ ఆప్టిమం సొల్యూషన్ ఆప్టిమాలిటిక్ కండిషన్ రెండు చేంజ్ అవుతాయని మనం ఎఫెక్ట్ అవుతాయని మనం డిస్కస్ చేసాము అందులో ప్రీవియస్ క్లాస్లో ఈ కేసుకి సంబంధించి కేస్ టూకి సంబంధించి కేస్ టూకి సంబంధించి నేను ఫీజబిలిటీ అండ్ ఆప్టిమాలిటీలో ఫీజబిలిటీని డిస్కస్ చేస్తాను ఫీజబిలిటీ డిస్క్రీజ్ చేంజెస్ ఇన్ ద డెల్టా ఏఆర్కేలో ఫీజబిలిటీ చెక్ చేస్ కండిషన్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసాము ఇప్పుడు ఆప్టిమాలిటీ కండిషన్ ఎలా ఏ విధంగా మెయింటైన్ చేయాలి అనేది ఇప్పుడు ఈ క్లాస్లో నేను డిస్కస్ చేస్తాను చూడండి ఇది కేస్ వన్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసిన టాపిక్ కండిషన్ ఫర్ మెయింటైనింగ్ ఫీజబిలిటీ ఇన్ కేస్ టూలో ఫీజబిలిటీ గురించి టాపిక్ మనం డిస్కస్ చేసాము ఇప్పుడు కేస్ టూకి సంబంధించి ఇఫ్ ఏకే బిలాంగ్స్ టు బి దట్ ఈస్ ఏఆర్కే బిలాంగ్స్ టు బి అయితే బేసిస్కి సంబంధించింది అయితే కండిషన్ ఫర్ మెయింటైనింగ్ ద ఆప్టిమాలిటీ సొల్యూషన్ ఇప్పుడు మనం చెక్ చేస్తున్నాము అంతకు ముందు ఇక్కడ మరొకసారి చూపిస్తాను ద రేంజ్ ఆఫ్ డెల్టా ఏఆర్కే ఫర్ మెయింటైనింగ్ ఫీజబిలిటీ ఆఫ్ ది సొల్యూషన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి క్యాలిక్యులేటెడ్ బై మాక్సిమైజ్ మాక్సిమమ్ ఆఫ్ మైనస్ ఎక్స్ బిఐ బై క్యూఐ క్యూఐ గ్రేట్ దాన్ జీరో డెల్ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ డెల్టా ఏఆర్కే లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు మినిమమ్ ఆఫ్ మైనస్ ఎక్స్ బిఐ బై క్యూఐ క్యూఐ లెస్ దాన్ జీరో ఇది వచ్చింది ఫీజబిలిటీ గురించి ఇప్పుడు ఆప్టి ఇదే ఇలాంటి కండిషన్ ఆప్టిమాలిటీకి ఏ విధంగా సాటిస్ఫై చేయాలి ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తున్నాము చూడండి కండిషన్స్ ఫర్ మెయింటైనింగ్ ద ఆప్టిమాలిటీ ఆఫ్ ది సొల్యూషన్ సో ఆప్టిమాలిటీ సొల్యూషన్ అంటే ఆప్టిమం వాల్యూ అంటే జడ్ జే మైనస్ సీజే గ్రాడ్ దాంత ఈక్వల్ జీరో అని సో అది అన్నిటికీ ఆల్రెడీ గ్రాడ్ దాంత ఈక్వల్ జీరో అని మనకు వచ్చింది బట్ చేంజెస్ ఏదైతే ఎక్కడైతే వచ్చాయో వాటికి మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అదొక్కటి ఏంటంటే జడ్ జే స్టార్ మైనస్ సీజే స్టార్ గ్రాడ్ దాంత ఈక్వల్ జీరో ఫర్ మెయింటైనింగ్ ద ఆప్టిమాలిటీ వీ మస్ట్ హ్యావ్ జడ్ జే స్టార్ మైనస్ సీజే స్టార్ గ్రాడ్ దాంత ఈక్వల్ జీరో జే ఈక్వల్ టు వన్ టూ అండ్ సో అని అని ఇప్పుడు మనం అది ఎలాగా ఆ కండిషన్ని మనం తీసుకుని మనం రేంజ్ని డెల్టా ఏర్కి క్యాలిక్యులేట్ చేయాలనేది ఇప్పుడు మన డిస్కషన్ ఈ సెషన్లో మన డిస్కషన్ అది ఒకసారి అలా చూడండి జడ్ జే స్టార్ మైనస్ సీజే స్టార్ ఇస్ ఈక్వల్ టు దాని ఫార్ములా ఏంటి జడ్ జే స్టార్ అంటే సిబి బి స్టార్ ఇన్ వర్స్ వైజే మైనస్ సీజే జడ్ జే అంటే సిబి మామూలుగా జడ్ జే అంటే సిబి బి ఇన్ వర్స్ వైజే అనమాట ఇది మ్యాట్రిక్స్లో ఉండే ఒక నొటేషన్ మనం అది కన్సిడర్ చేస్తే ఇక్కడ జడ్ జే స్టార్ కాబట్టి సిబి బి స్టార్ ఇన్వర్స్ వైజే తీసుకున్నాం రైట్ సో ఇప్పుడు బి ఇన్వర్స్ అంటే బి స్టార్ ఇన్వర్స్ అంటే ఏంటి ఈబి ఇన్వర్స్ ఇది మనం లాస్ట్ క్లాస్లో కూడా డిస్కస్ చేసాము సిబి ఈబి ఇన్వర్స్ వైజే మైనస్ సిజే ఇంకో బి స్టార్ ఇన్వర్స్కి ఫార్ములా ఇప్పుడు ఈ ఇంటూ బి ఇన్వర్స్ అంటే ఈ దట్ ఈస్ వాట్ ద ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్ ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్లో ఏ చేంజ్ వచ్చింది ఏ విధంగా ఏ పర్టికులర్ కాలంలో చేంజ్ వచ్చిందని కూడా డిస్కస్ చేస్తాం సిబి ఈ వైజే మైనస్ సిజే ఇప్పుడు ఈ అంటే అంటే సిబి అంటే మనం సిబి ముందు సిబి చెప్తాను సిబి అంటే బేసిస్ వేరియబుల్స్ యొక్క కాస్ట్లు అనమాట కాస్ట్ ఎన్ని బేసిస్ వేరియబుల్స్ ఉంటాయంటే ఎం ఉంటాయి బేసిస్ మ్యాట్ర మ్యాట్రిక్స్లో ఎం ఎం రోస్ ఎం కాలమ్స్ అంటే ఎంబై ఎం మ్యాట్రిక్స్ అందులో ఎం వేరియబుల్స్ ఉంటాయి ఎక్స్ వాల్యూస్ సో వాటికి సంబంధించిన కాస్ట్లు సి బేసిస్లో ఉన్న కా వేరియబుల్స్ యొక్క కాస్ట్లు సిబి వన్ సిబి టూ అండ్ సో ఆన్ సిబికే సి
ఆల్రెడీ నేను మనం డిస్కస్ చేసాం ఏంటంటే ఒక్క మిగతా అంతా ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్సే ఇది ఒక్క కాలం ఒక్కటే చేంజ్ అవుతుంది అది చేంజ్ ఎలా వచ్చింది ఏంటనేది మనం ముందు డిస్కస్ చేసాము వన్ జీరో 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 అండ్ జీరో వన్ జీరో 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 అండ్ సో ఆన్ మైనస్ ల్యామ్డా వన్ బై ల్యామ్డా కే కేత్ కాలం అనమాట మైనస్ ల్యామ్డా టూ బై ల్యామ్డా కే అండ్ సో ఆన్ వన్ బై ల్యామ్డా కే ఇది ఒకటి డిఫరెంట్ వన్ కే ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే అనమాట ఇది అండ్ సో ఆన్ మైనస్ ల్యామ్డా ఎం బై ల్యామ్డా కే అండ్ సో ఆన్ అండ్ సో ఆన్ జీరో 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 వన్ ఓకే మల్టీప్లైడ్ బై వాట్ ఈస్ వైజే వైజే ఎలిమెంట్స్ ఏమైనా తీసుకున్నాం వైజే ఎలిమెంట్స్ ఏమైనా తీసుకున్నామంటే వై వన్ జే వై టూ జే అండ్ సో ఆన్ వై కే జే వై ఎం జే ఓకే మనం కేత్ కాలం కేత్ వెక్టార్ మీద మనం ఎక్కువగా మనం కాన్సన్ట్రేషన్ కేత్ ఎలిమెంట్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాలి మైనస్ సీజే అందుకే వై కేజే రాసుకున్నాం మైనస్ సీజే సీజే యాజ్ యూజువల్ రైట్ ఇప్పుడు వీటిని మల్టీప్లై చేస్తే చూడండి ఒకసారి మల్టీప్లికేషన్ చూడండి వన్ ఇంటూ ఇది ఈ రెండింటిని మల్టీప్లై చేయండి ఫస్ట్ వన్ ఇంటూ వై వన్ జే ప్లస్ జీరో ఇంటూ వై టూ జే ప్లస్ అండ్ సో ఆన్ మైనస్ ల్యామ్డా వన్ బై ల్యామ్డా కే ఇంటూ వై కేజే అండ్ సో ఆన్ జీరో ఇంటూ వైఎంజే అంటే ఫస్ట్ రో ఈ కాలము కాలం మెక్టర్ మల్టిప్లై చేశాను ఎంత వచ్చింది వై వన్ జే మైనస్ ల్యామ్డా వన్ బై ల్యామ్డా కే ఇంటూ వై కేజే అలాగే సెకండ్ రోతో మల్టిప్లై చేస్తే ఈ కాలంని జీరో ఇంటూ వై వన్ జే జీరో వన్ ఇంటూ వై టూ జే ఇగో వై టూ జే అండ్ సో ఆన్ ల్యామ్డా టూ బై ల్యామ్డా కే ఇంటూ వై కేజే ఇదొక మిగతా అవన్నీ జీరోస్ అలాగే ఇప్పుడు కేత్ కాలంలోకి వచ్చారనుకోండి ఇక్కడ ఇక్కడ రోతో అని మల్టిప్లై చేయాలి ఈ కాలం మల్టిప్లై చేస్తే జీరో జీరో అండ్ సో ఆన్ వన్ బై ల్యామ్డా కే ఇంటూ వై కేజే అంటే వై కేజే బై ల్యామ్డా కే అండ్ సో ఆన్ అండ్ సో ఆన్ ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ అండ్ సో ఆన్ లాస్ట్ వన్ సిమిలర్ జీరో 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 అండ్ సో ఆన్ మైనస్ ల్యామ్డా ఎం వై వై ఎం మైనస్ ల్యామ్డా ఎం ఇంటూ ల్యామ్డా ఎం బై ల్యామ్డా కే ఇంటూ వై కేజే ఇంకోటి సెకండ్ టర్ అండ్ వైఎంజే ప్లస్ అండ్ సో ఆన్ వన్ ఇంటూ వైఎంజే వైఎంజే మైనస్ ల్యామ్డా ఎం బై ల్యామ్డా కే ఇంటూ వైఎంజే సో ఇది మనం మనం అప్డేట్ చేస్తాం అనమాట ఇప్పుడు అప్డేట్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు దీంతో మల్టిప్లై చేయాలి ఫస్ట్ ఇది ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తాం ఇది వచ్చింది మైనస్ సీజే ఈ కాలం వెక్టర్ వచ్చింది ఇప్పుడు వీటిని సిబితో మల్టిప్లై చేయాలి సిబితో మల్టిప్లై చేస్తే సిబి వన్ సిబి టూ సిబి ఎం సిబి వన్ ఇంటూ వై వన్ జే మైనస్ వన్ బై ల్యామ్డా కే ఇంటూ వై కేజే ప్లస్ సిబి టూ ఇంటూ వై టూ జే మైనస్ ల్యామ్డా టూ బై ల్యామ్డా కే ఇంటూ వై కేజే అండ్ సో ఆన్ నెక్స్ట్ సిబికే ఇది ఒకటి డిఫరెంట్ సిబికే ఇంటూ వై కేజే బై ల్యామ్డా కే అండ్ సో ఆన్ అండ్ సో ఆన్ సిబి ఎం ఇంటూ ల్యామ్ వైఎంజే మైనస్ ల్యామ్డా ఎం బై ల్యామ్డా కే ఇంటూ వై కేజే మైనస్ సిజే యాజ్ యూజువల్ కదా రైట్ మైనస్ సీజే ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే ఇప్పుడు ఈ ఈ టర్మ్స్ అన్నిటిని ఒక సమ్మేషన్ కింద తీసుకొస్తున్నాను అంటే వన్ పర్టికులర్ సమ్మేషన్ అంతే చూడండి జాగ్రత్తగా సిబి వన్ ఇంటూ వై వన్ జే మైనస్ ల్యాండ్ వన్ ల్యాండ్ ఒకటి వైకే సిబి టూ ఇంటూ అన్ని టర్మ్స్ని మనం కంబైన్ చేస్తే ఎక్సెప్ట్ ఐజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు కే అంటే ఐజ్ ఈక్వల్ టు కే ఈ టర్మ్ వదిలేయండి మిగతా అన్నిటిని తీసుకొస్తున్నాం ఐజ్ ఈక్వల్ టు వన్ టు ఎం సిబిఐ సిబి వన్ ప్లస్ సిబి టూ సిబి ఎం సిబిఐ అనుకున్నాం ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ టు ఎం అండ్ వై వన్ జే వై టూ జే అండ్ సో ఆన్ వై ఎం జే వై వైఐ జే మైనస్ ల్యామ్డా వన్ బై ల్యామ్డా కే ల్యామ్డా వన్ ల్యామ్డా టూ ల్యామ్డా ఎం అంటే ల్యామ్డా ఐ డివైడెడ్ బై ల్యామ్డా కే కాన్స్టెంట్ వైకేజే కాన్స్టెంట్ ల్యామ్డా కే ఇంటూ వైకేజే సో అన్నిటిని ఒక సమయంలో తీసుకొచ్చాం ఎక్సెప్ట్ ఐజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు కే ఎక్సెప్ట్ ఐజ్ ఈక్వల్ టు కే అనమాట అంటే ఐజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు కే ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే అని ఏ టర్మ్ ఏంటి డిఫరెంట్గా ఉంది సిబికే ఇంటూ వైకేజే డివైడెడ్ బై ల్యామ్డా కే అదలా ఉంచేసాము మైనస్ సీజే తో రాసాం ఇప్పుడు ఏం చేస్తాము సిబిఐ ఇంటూ వైఐజే టర్మ్ సపరేట్ చేస్తాం మళ్ళీ ఇందులోని కూడా సిబిఐ ఇంటూ వైఐజే టర్మ్ అని సపరేట్ చేస్తాం అలా చూడండి సమ్మేషన్ ఐజ్ ఈక్వల్ టు వన్ టు ఎం సిబిఐ ఇంటూ వైఐజే మైనస్ ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేయండి సమ్మేషన్ ఐజ్ ఈక్వల్ టు వన్ టు ఎం ఐజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు కే సిబిఐ ఇంటూ ల్యామ్డా ఐ డివైడెడ్ బై ల్యామ్డా కే ఇంటూ వైకేజే అంటే సిబిఐ ల్యామ్డా ఐ వైకేజే డివైడెడ్ బై ల్యామ్డా కే ప్లస్ ఈ టర్మ్ సిబికే వైకేజే డివైడ్ బై ల్యామ్డా కే మైనస్ సిజే ఓకే ఇప్పుడు ల్యామ్డా ఐ ల్యామ్డా కే వాల్యూస్ని సబ్స్ట్యూట్ చేయండి ఆల్రెడీ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం అంతకు ముందు కేసులో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము అలా మనం సబ్స్ట్యూట్ చేయడం అంటే కేస్ టూలోనే ఫీజబిలిటీ కండిషన
सो प्लस ई टर्म अर्म सीबी के वैकेजे डिवेड बै लैमडा के लैमडा के अंत वन प्लस बीटा के डेलटा आर के मैनस सीजे इपू लैमडा लैमडा के सब्सट्यूशन चवच्छे इपड़े चेयर और क्रूशल पाइंट मैं इकड़ा ना जाग्रत कदन ई सम अन्नी वाल्यूसनी सीबीआई वैजे बैठक तस्ता ऐडा सब्राक्टेसा जाग्रत चूसको अंदर चालकुलेषन नैन डिफरेंट जाग्रत अर्थम चुस्काली सो समेन ईजल टू वन टू के सीबीआई वैजे इकोचा अंत ईजल टू के अंदर इपू अभी एक्सरावाली ऐक्चुअल इकडनी सीबी के वैकेजे ईजल टू के कईजल टू के सीबी के वैकेजे इंदोचा अंत इन प्लस मैनस सरपोदी कदा सर प्लस मैनस अवी चयी चे प्लस टर्म इंदोचे मैनस टर्म इंदोलन ओके मैनस टर्म इंदोचान चूँ चूस्ते समेन ईजल टू वन टू एम इको इंका ईजल टू के टर्म सपरेट नाटक टू के सपरेट टर्म्स मन वे अंत ईजल टू के अने टर्म से सपरेट कल इंदो कल चूँ समेन ईजल टू वन टू एम सीबीआई बीटा ई के दाने सपरेट पे डेलटा एआर के वैकेजे डेलटा एआर के वैकेजे डिवेड बै वन प्लस बीटा के डेलटा एआर के ओके प्लस मैनस मैनस इंदो उ प्लस इंदो कल अंत मैनस सीजे मैनस सीजे इपड़ी टर्म इंदो कल टर्म ने इंदो ऐसा ओके डेलटा एआर के अच्छे मल्टे चेयर वैकेज मल्टी डिवेड अभी चेयरें मैनस टर्म इंदो प्लस टर्म इंदो कैंसल तरह वाल्यूस इंदो उ सो इन देन कोसम से मन क्लियर तेजी इप्ड समेन ईजल टू वन टू एम सीबीआई वैजे उ कदा इधी टर्म एंटे मैनस सी सीजे मैं याडे समेन ईजल टू वन टू एम सीबीआई वैजे मैनस सीजे रेटी बैठा इप्ड समेन ईजल टू वन टू एम सीबीआई वैजे अंत जडे जडे मैनस सीजे अटे फार्मला अन्नी वाल्यूस उ इंक्लूड ईजल टू के ईजल टू के ईजल टू के टर्म चेजेस उ डेलटा आर के डेलटा आर के अभी इंदो आर्म इंदो सीबी बीटा के मल्टीप्लाइड बै डेलटा आर के वैकेजे डिवेड बै वन प्लस बीटा के डेलटा आर के सीबी बीटा के अंत समेन ईजल टू वन टू एम सीबी बीटा ई के एलमेंट्स अने मल्टे मैट्रिक्स फाम लीबी रेक्टर फाम लीबी बीटा के इपड़े राशा वैकेजे फस्ट राशा डेलटा एआर के सीबी बीटा के डिवेड बै वन प्लस बीटा के डेलटा एआर के अर्थम कदा सो दिस्ज वाट द क्युलेषन आफ् जडे स्टार मैनस सीजे स्टार इतनी जडे स्टार मैनस सीजे स्टार इध दीन वाल्यू जडे स्टार मैनस सीजे स्टार इज ईक्वल जडे मैनस सीजे मैनस वैकेजे डेलटा एआर के सीबी बीटा के डिवेड बै वन प्लस बीटा के डेलटा एआर के इंत चेल इधी मन को अर्थम कावा इपड़ू एम चेयर आप्टमालिटी मेटन चेयर इधी जडे स्टार मैनस सीजे स्टार मैं क्या इपड़े आप्टमालिटी कंडीशन साफ चेयरेंटे इप्ड जडे स्टार मैनस सीजे स्टार एम अभी ग्रेड दंड इक्वल जीरो अवाली आल नैट वालुवेशन ग्रेड दंड इक्वल जीरो अने सोल्यूशन मन की आप्टमालिटी कंडीशन सोल्यूशन वन आप्टमालिटी कंडीशन मेटन अट्ठे सो इन आप्टमालिटी कंडीशन मेटन अवाले जडे स्टार मैनस सीजे स्टार इदे कफरेंट मिगता ग्रेड दंड इक्वल जीरो मन आलरे आप्टम सोल्यूशन प्रूव आप्टम सोल्यूशन एलिपी की आप्टम सोल्यूशन वे दिन मीन आल जड नैट वालुवेशन ग्रेड दंड इक्वल जीरो अर्थ सो जडे स्टार मैनस सीजे स्टार ग्रेड दंड इक्वल जीरो प्रूव चेयर इदा इंदो चेंज उ यह पर्ट्युर ए वैक्टर चेंज हो वैक्टर गुरी मैं चुनाव रईट सो इन जडे स्टार मैं सीजे स्टार अंत मैं क्या वालू जस्ट लास्ट पेज चूँ जडे मैन सीजे मैनस इधी दीन वाल्यू जडे मैन सीजे मैनस वैकेजे डेलटा एआर के सीबी बीटा के डिवेड बै वन प्लस बीटा के डेलटा एआर के जीरो इपड़ी वाल्यू रईट सैड तीस मैनस प्लस अ जडे मैन सीजे ग्रेड दंड इक्वल टू वैकेजे डेलटा एआर के सीबी बीटा के डिवेड बै वन प्लस बीटा के डेलटा एआर के इपड़ी वाल्यू लफ्ट सैडी डेनामेटर में जडे मैन सीजे इंटू वन प्लस बीटा के डेलटा एआर के ग्रेड दंड इक्वल टू वैकेजे डेलटा एआर के सीबी बीटा के इपड़ी वाल्यू लफ्ट सैडी सो जडे मैन सीजे इंटू दी मल्टे चेयर जडे मैन सीजे इंटू वन जडे मैन सीजे जडे मैन प्लस जडे मैन सीजे इंटू बीटा के डेलटा एआर के 
ఈ వాల్యూని లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకురండి మైనస్ వైకేజే డెల్టా ఐఆర్కే సిబి బీటాకే గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్ జీరో ఇప్పుడు ఇందులో మనకు కావాల్సింది ఏంటి డెల్టా ఐఆర్కే క్రేంజ్ కావాలి మనకి సో డెల్టా ఐఆర్కే అని కామన్ తీయండి ఈ రెండు స్టార్మ్స్లో ఉంది డెల్టా ఐఆర్కే కామన్ తీస్తే ఇక్కడ జడ్జే మైనస్ సిజే ఇంటూ బీటాకేకే మైనస్ వైకేజే సిబి బీటాకే వైకేజే సిబి బీటాకే ఇంటూ డెల్టా ఐఆర్కే గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్ టు ఈ జడ్జే మైనస్ సిజన్ రైట్ సైడ్ తీసుకెళ్ళండి మైనస్ జడ్జే మైనస్ సిజే అవుతుంది రైట్ సైడ్ తీసుకెళ్తాం కాబట్టి రైట్ ఇప్పుడు డెల్టా ఐఆర్కి దేర్ ఫోర్ డెల్టా ఐఆర్కే ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఆఫ్ జడ్జే మైనస్ సిజే డివైడ్ బీ టర్మ్ లెఫ్ట్ రైట్ సైడ్ తీసుకెళ్ళిపోండి అంటే డివైడ్ అవుతుంది ఇక్కడ మల్టిప్లై చేస్తున్నా డివైడ్ అవుతుంది మైనస్ ఆఫ్ జడ్జే మైనస్ సిజే డివైడెడ్ బై జడ్జే మైనస్ సిజే ఇంటూ బీటా కేకే మైనస్ వైకేజే సిబి బీటా కే ఇది డెల్టా ఐఆర్కే గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్ టు అనే కండిషన్ బట్ ఇది రెండు కేసెస్ అని మనం ఎప్పుడు కూడా స్టడీ చేస్తున్నాము మనకి అలా స్టడీ చేసిన దాని ప్రకారం ఏంటంటే దీన్ని డినామినేటర్లో ఉన్నది క్యూజే అనుకోండి ఏంటి క్యూజే జడ్జే మైనస్ సిజే ఇంటూ బీటా కేకే మైనస్ వైకేజే సిబి బీటా కే ఇది క్యూజే అనుకుంటే డెల్టా ఐఆర్కే గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఆఫ్ జడ్జే మైనస్ సిజే బై క్యూజే ఫర్ క్యూజే ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ జీరో ముందే అనేసుకోండి తర్వాత డెల్ డెల్టా ఐఆర్కే ఇస్ లెస్ దెన్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఆఫ్ జడ్జే మైనస్ సిజే డివైడ్ బై క్యూజే ఫర్ క్యూజే ఇస్ లెస్ దెన్ జీరో అంటే ఏంటి డెల్టా ఐఆర్కే ఈ రెండు దీనికి మ్యాక్సిమం of this value in, uh, and minimum of this value majjilo majjilo delta irk untund anamata range so therefore delta irk lies in between maximum of the range of delta irk is meant for maintaining the optimality condition is given by maximum of minus of zj minus qj uh, divided zj minus cj divided by qj where qj is greater than 0 less than or equal to delta irk less than or equal to minimum of zj minus cj divided by qj qj less than 0 idi condition డెల్టా ఏఆర్కేకి సో ఇది డెల్టా ఏఆర్కేకి ఫీజ్ ఆప్టిమాలిటీ కండిషన్ మెయింటైన్ చేయడానికి కండిషన్ ఇది అలాగే ఫీజబుల్ కండిషన్ మెయింటైన్ చేయడానికి ఇంకో కండిషన్ ఉంది అది క్యూఐ మీద ఉంది ఇది క్యూజే మీద ఉంది సో ఈ విధంగా మనం పోస్ట్ ఆప్టిమల్ అనాలిసిస్లో ఏమైనా ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ కోఫిషియంట్ మ్యాట్రిక్స్ ఏలోని అంటే ఏఐజే యాక్చువల్గా అందులో ఒకటి వన్ ఆఫ్ ది కాన్స్టెంట్ ఏఆర్కే అనుకున్నాం ఆ ఏఆర్కేకి చేంజ్ డెల్టా ఏఆర్కే అనుకున్నాం అంటే మొత్తం చేంజ్ ఈఆర్కే ప్లస్ డెల్టా ఈఆర్కే ఇప్పుడు దాని గురించి మనం డిస్కస్ చేసాం డిస్కస్ చేసినప్పుడు కేస్ టూలో ఏకే బిలాంగ్స్ టు బీలో డెల్టా ఈఆర్కే గురించి వాటి కండిషన్స్ మనం ఫీజబిలిటీ ఆప్టిమాలిటీ రెండు చేంజ్ అవుతాయి ఆ రెండింటి ఆ రెండింటిని మెయింటైన్ చేయడానికి ఫీజబిలిటీ మెయింటైన్ చేయడానికి ఒక కండిషన్ ఆప్టిమాలిటీ మెయింటైన్ చేయడానికి ఇంకొక కండిషన్ మనం డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేసి దాన్ని వాటి యొక్క రేంజెస్ని మనం డిస్కస్ చేసాము డెరైవ్ చేసాము ఇవి రెండింటిని కేస్ టూలో మొత్తం కేస్ టూలో రెండు క్లాసులు చెప్తాను అలాగే కేస్ వన్లో ఒక క్లాస్ చెప్తాను మొత్తం ఈ ఒక్క కోఫిషియంట్ ఆఫ్ చేంజెస్ ఇన్ ద కోఫిషియంట్ ఆఫ్ కోఫిషియంట్ మ్యాట్రిక్స్ ఏ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ది కోఫిషియంట్ మ్యాట్రిక్స్ ఏ అని మూడు క్లాసుల కింద నేను డివైడ్ చేసి చెప్తాను మీరు జాగ్రత్తగా డీటెయిల్గా మీకు ఎప్పుడు డౌట్ వచ్చినా డీటెయిల్గా రిఫర్ చేసి చదువుకోండి హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ కేస్ వన్ కేస్ టూ కేస్ టూలో రెండు క్లాసులు ఫీజబిలిటీ ఆప్టిమాలిటీ మెయింటైన్ చేయడానికి ఏ విధంగా డెల్టా ఆర్కే కండిషన్ అదే రేంజ్ ఎలా విధంగా ఉంటుందని డిస్కస్ చేస్తాను ఫైన్ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్